السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول، مدد يا سادة الأصحاب، مدد يا مشايخ الدستور. مولا إن شاء الله فاز بأسرار الشيخ محمد بن عبد مدد تاريخاتنا الصحبة والخير في الجمعية. فأجاب عليه الصلاة والسلام إذا أمة أورتا orta halli ümmet yani yaptığınız şey fazla aşırıya gitmeden yapın diye şey yapıyor tavsiye eder Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer kolaylık olsun İslam dini zor din değil kolay dindir kolaylık var bu dinde ne yapıyor işte yapılacak bütün ibadetler yani nefse ağırdır, nefes için ağırdır ama e, normalde çok kolay bir şeydir insanlar için. Ama işte e, bazı insanlar genlerine daha fazla e, yük yapabiliyorlar, bazıları hiç yapmıyorlar. Onun için orta olup da devamlı olmak Peygamber sallallahu aleyhi ve bize. Bir oraya üç tane kişi gelmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine Birisi demiş ben hiç uyumayacağım. Bütün vakit ibadet yapacağım. Öteki demiş ben e, oruç tutacağım hiç oruçsuz olmayacağım diye şey, onun ibadetinden oruç tekstil de demiş yani hiç evlenmeyeceğim ee, gene ibadet e, aksamasın diye sırf ibadet yapacağım demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları duyunca demiş ben uyurum uyanırım ibadet ederim ee, Oruç tutarım, bazen tutmam, bütün vakit tutmam. Ondan sonra evlenmek, evlilik de yaparım demiş. Yani o evlilik yapmamak olmaz demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bize ders olsun diye bu sahabeler öyle şey kendi kafalarına göre zannetmişler ki Halbuki yani orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan daha üstün olduğu halde o dedikleri şeyleri yapmaya gerek yok. Gerek yok çünkü senin yaptığın ibadetler Allah katında makbul olunca bütün Allah'la beraber olursun, Allah'ın rızasını kazanırsın. Yaptığın Gün içinde yaptığın işler, ailenle beraber rızkını kazanarak, çalışarak onlar da ibadetten Allah Azze ve Celle sayıyor. Onlar da şey yapmıyor. Onun için bu ruhbanlar gibi, rahibler gibi dünyadan çekilip bir başka bir iş yapmayıp da ibadet yapmak olmasın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Onların ercini, sevabı o yaptığın işlerle kazanıyorsun. Yani bu kolaylıktır. Öteki türlü siz yapın dese, şimdi bütün e, çoğu e, kendini şey yapan, ibadete veren, Allah yolunda olan insan her şeyi e, bırakıp o şeye kalkacak yapsın. O yatmamaya oruç tutmaya, şey yapma ama o da insanın takatı var, makdireti var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize en güzelini öğretiyor, en güzel olan şeyi bize tavsiye ediyor. Onun yolundan gitmek mümine en büyük hediyedir. Allah o yola gitmeye muvaffak ederse Allah'tan istediği en büyük, en iyi şeydir bu. Şimdi dua yapan, 
dua Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbeti kalbimizde daim olsun. O mühim, en mühim şey o. Peygamber Efendimiz'in muhabbeti her şeyden daha üstün olsun. Hiçbir şey onun üstünde yok. Hiçbir dünya şeyi üstünde yok. Çünkü işte binlerce senedir insanlar yaşıyor, gidiyor. Yaşıyor, gidiyor. Ne memleketler gelmiş, ne krallar gelmiş, ne sultanlar gelmiş. Hiçbiri kalmamış. Onlara muhabbet eden, Allah rızası için eden kazanmış. Allah rızası için e, yok şu fakalar e, bana şu faydası oldu, bu faydası oldu. Hiçbir faydası Allah Azze ve Celle'nin dışında olan şeyden fayda gelmez. Yani başkasının faydası kendine olur. Fayda olarak Peygamber Efendimiz'in muhabbeti daima kalbimizde her şeyden çok olsun. Bazen bilmeyerek insanlar şöyle seviyorum, bunu severim, bunu severim diye söyleseler onun için her gün tövbe istiğfar yapmak lazım ki Peygamber Efendimiz'in sevgisinin üstünde hiçbir sevgi olamaz. Hiç ne çoluk çocuk, ana, baba, yer, yurt, hiçbir şey Peygamber Efendimiz'in sevgisinin üstünde olamaz. Onun için dikkat etmek lazım. Konuştuğu vakit insan bunu daima aklında kalırsa o niyet olarak Allah'ın izniyle büyük mükafata nail olursun. En büyük mükafat da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatidir. O çok hepimize en lazım olan şeydir. O olmasa isterse bütün dünya e, ilimleri sende olsun. Bütün ibadet, abidlerin ibadetini yap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi olmadıktan sonra hiçbir faydası yok. Allah sabit kadem kısın hepimiz inşallah. Hem de o yer Having this blessed days of our Prophet sallallahu aleyhi ve sellem he prays uh, us with his blessed uh, to companion to be from his nation it is a, a big uh, thing for us we must think about uh, only this for Prophet sallallahu alaihi wasallam because he, <coughs> he make everything uh, ask from Allah to make it easy for us for believer, for follower of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, for his nation, to make it easy, not to make it difficult. Because the time of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, there was Sahaba, three Sahaba speaking in mosque, in Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam masjid, and they were one of them tell other, I am, I will uh, to be not sleeping at all. I will worship all 24 hours. Other one, he said, I will be fasting all time and uh, also worshiping all time. No, for no need to eat. No, to get more. Uh, reward, I will be fast all time. All time. Other third one, he said, I will be not married. Uh, I will not married because uh, I want. To, I don't want to waste time uh, with family or other. Only if I will worship. Only I will do this. So Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, here it is, he said, I am sleeping and 
waking up, praying, worshiping. I am fasting and sometimes not fasting. Also, it is for me, must be like this. And third one he said, for he said, I am, I am married. I am not be unmarried. This is my way. So Prophet Sallallahu showing us the easy way for Islam. Islam not difficult, not difficult at all, but difficult for our ego. That we can do many things, many heavy things during the day, but for praying, coming become very heavy for our ego. But normally it is very easy to be a Muslim, to be follow Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and he is showing us this way. And you can, <coughs> because when you are working, you are sleeping, you are waking up, you are going, coming, married, all this, uh, when you are doing by your intention for uh, to be follow Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, all what you do, it is uh, worshiping. Allah accept as as his worship. So no need to be like a monk in the, in the monastery or to be in far away from people. No, it's when you are go around and you are you in your heart you have love of Allah, love of Prophet. All this uh, Allah accept as worship. So no need to be make uh, difficult for people. You know, people they thought if you are Muslim, you must be 24 hours in the mosque, uh, not sleeping, not, not eating, only fasting, not married. Yes, no, all of them you can do and you reward for what you do also. This is uh, uh, what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam uh, telling people, to calling people to be uh, in Islam, to be happy, because it's giving happiness here before uh, <coughs> Akhirah. This happiness, uh, people, they lost this happiness, especially non-believers. They don't have any uh, happiness. Even they are trying <coughs> Uh, trying hard to get happiness, but uh, each time they make something to make hap be happiness, become more dark, more uh, worse. So Allah, Allah Azza wa Jalla uh, saying for people to calling them to come to the uh, house of peace, Peace of heart, it is with Allah, with Prophet Sallallahu For this Prophet Sallallahu saying, you must love me more than uh, everything, anything. And Prophet Sallallahu he don't need, he is not in need to be, uh, to love him, because Allah love him. So what our love, but from his mercy for us, is uh, saying this to be, to be uh, make us happy, to make our heart in peace, to make, to get reward from Allah. This is very important to love Prophet Sallallahu more than anything in this world from this <coughs> life. It is very important. It must be intention. This even you cannot do, but. Uh, you must say this, we love Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam more when, from anything, from uh, mother, father, from uh, children, wife, from uh, land, from uh, anything, no uh, thing uh, before Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. First, for love, <coughs> Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is give you uh, 
reward for each breath you take, for anything you do, Allah reward you. Allah make us in His way to be, uh, to, to be with Him, inshallah. Because this is love of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The most precious thing, it is uh, save you in uh, day of judgment from bad end. Because if you have love, sure, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he will save you. But if you don't respect, you don't have anything. If you have worshiping whole, like whole world, but you don't have love for Prophet, it is dangerous for you. Maybe you will not be safe in Akhirah. Allah save us, inshallah. Allah bless you. Amin Allah. Tawfiq al-Fatiha.